வணக்கம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து குறு பேச்சு சனி பயிற்சி ஏற்கனவே சனி பயிற்சி ஆயிடுச்சு போன வருஷம் இந்த வாட்டி அதுக்கு முன்னாடி குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவ பரமேஸ்வரா குரு சாச்சா பர பிரம்மா தசமேஷ்டி குருவே நமக அவங்களெலாம் சந்திக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏற்கனவே இந்த குரு பற்றியும் சனீஸ்வரன் பற்றியும் நம்ம பற்றி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் இல்லையா அது நிறைய பேர் ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் என்னுடைய பேர் உங்களுக்கு தெரியாது ஏற்கனவே தங்க பாண்டே என்னுடைய போன் நம்பர் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் தொண்ணூத்தேழு தொண்ணூத்தொன்று பதிமூணு பதினாலு எழுபது சென்னை வடபழனி அடுத்து இன்னொரு போன் நம்பர் இருக்குது எண்பது ஐம்பத்தி ஆறு இருபத்தெட்டு எழுபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு வடபழனி கோயிலுக்கு பின்னாடி வள்ளி கல்யாண மண்டபம் பக்தம் சில காலனி சரி நம்ம விஷயத்துக்கு போகலாமா இது என்னுடைய விலாசம் இப்போ மொத்தம் பன்னெண்டு ராசி இருக்குது பன்னெண்டு லக்கணம் இருக்குது அது மேசராசி மேச லக்கணம் ரிசபராசி ரிசப லக்கணம் மிதன ராசி மிதன லக்கணம் கடகராசி கடக லக்கணம் சிம்ம ராசி சிம்ம லக்கணம் கன்னி லக்கணம் கன்னி ராசி துளா லக்கணம் துளா ராசி விருட்சக ராசி விருட்சக லக்கணம் தனுசு லக்கணம் தனுசு ராசி மகர லக்கணம் மகர ராசி கும்ப லக்கணம் கும்பராசி மீன ராசி மீன லக்கணம் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி அமைஞ்சி இருக்கும் சில பேருக்கு லக்கணம் வேற ராசி வேற மாதிரி இருக்கும் இப்போ மேச லக்கணம் மேச ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த கிரகங்கள் வந்து சாதகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லக்கணத்தை அறிய பார்த்து அங்காரகன் செவ்வாய் மார்ஸ் இந்த அங்காரகனுக்கு வந்து செவ்வாய் என்ற கிரகம் வந்து இரவில் தான் வலிமை அதிகமாக உடையும் வலிமை உடைய ஒரு ஒரு கிரகம் அது சமஸ்கிருத கிரகம் சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முத வீடு மேச லக்கணமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ராசி மட்டும் பார்த்துட்டுறீங்களா லக்கணம் வந்து உயிர் ராசி வந்து உடல் உடலுக்குள்ள தான் உயிர் இருக்கு உயிர் இல்லைனா உடல் இயங்காது உடல் இல்லைன்னா உயிர் இயங்காது ரெண்டும் தேவை இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே ராசியை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தா இப்போ வந்து உயிரை பற்றி பார்க்குறோம் மேசலகன் இந்த மேசலக்கணத்துக்கு லக்கணத்தை அதிபன் அங்காரகன் என்று அழைக்கக்கூடிய செவ்வாய் இந்த வீட்டில் வந்து சொந்த வீடு அவர் ரெண்டு வீடு இருக்குது மேசமும் விருச்சகமும் அவர் சொந்த வீடு மேசம் வந்து ஒரு மூல திரிகோணம் மாதிரி என்ன அது மூல திரிகோணம்னா மூல திரிகோணம் உச்சத்து சமம் சுப்ரீம் பவர் அது மேசம் வந்து இந்த அங் அந்த வீட்டு உடைய அங்காரகன் என்ற உடைய செவ்வாய் பகவான் மகரத்தில் போனால் உச்சம் பெறுவார் இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் இந்த அங்காரகன் இந்த அங்காரகன் லக்கணத்தில் இருந்தால் நீண்ட ஆயுசை கொடுப்பார் சுறுசுறுப்பான ஒரு கிரகம் ரத்த ரத்தத்துக்கும் இவர் தான் காரகர் சகோதரருக்கும் அவர் தான் காரகர் ரத்த கார இவர் செவ்வாய் நல்லா இருந்தால் தான் உங்கள் ரத்தம் நல்லா இருக்கும் ரத்தம் வச்சு தானே உடம்பு இல்லையா ரத்தம் நல்லா இருக்கும் உங்கள் சகோதர காரகன் வேறு இவர் இல்லாத தான் வீடு கிடைக்கும் வீடு வண்டி வாசனை வாகனம்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கூட இப்போ சொந்த பந்தங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆதரவு இருப்பாங்க தைரியசாலி இவர் ரெண்டாவது இவர் ரொம்ப தைரியசாலி இவர் இருந்தால் தான் அந்த வில் பவரே கிடைக்கும் இந்த போர்ட்ஸில் வந்து வெற்றி போடுறாங்க இல்லையா அந்த கோல்டு மெடல் வாங்குறாங்க ஒலிம்பிக்ல போய் வாங்குறாங்க ஆசியாட்டில் இப்போ கூட ஏசியாட்டில் நடந்துகிட்டு இல்லை இதில் வெட்டினா செவ்வாய் உடைய ஆதிக்கம் வேணும் தைரியசாலி இவர்லாம் வெற்றி பெறவே முடியாது இதுக்கு ஈஜிப்டுக்காரங்க எகிப்து இருக்கு இல்லையா அவங்க ஆறு ஆறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி இதுக்கு மார்ஸ்ன்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க மார்ஸை வணங்கிட்டு தான் அந்த மார்ஸ் இங்கிலீஷ் வந்து மார்ஸு தமிழில் வந்து செவ்வாய் இதை வணங்கிட்டு தான் போய் யுத்தத்துக்கே போவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு கிரகம் இதுக்கு அதி தேவதையாக வர்றது தான் முருகப்பெருமான் ஓகேங்களா ஜாதத்தில் வந்து இந்த செவ்வாய் உங்கள் ஜாதகத்துக்கு மேச மேச லக்கணம் மேச ராசியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பக்கம் பலன் கிடைக்கும் ராசிப்படியும் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் லக்கணப்படியும் பலன் கிடைக்கும் அவருடைய அவ இந்த லக்கணத்துக்கு யோகமான திசையும் வரணும் இந்த ஜா இந்த லக்கணங்களுக்கு வந்து யா எந்தெந்த கிரகம் யோகமான கொடுக்கும்னா அங்காரக திசை செவ்வாய் திசை ஏழு வருஷம் வந்து ஏழு வருஷம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இவருக்கு நட்பாக இருக்கக்கூடிய குரு பகவான் திசை ஒம் அவர் வந்து இந்த மேச லக்கணத்துக்கு ஒம்பது பன்னெண்டு கோடி ஒரு கூறு அவருடைய திசை பதினாறு வருஷ காலம் தான் பொற்காலமாக இருக்கும் பாக்கியாதி வந்து அதிர்ஷ்டங்களை வாரி வழங்குவார் அதுக்கடுத்தது சூரிய பகவான் முழு யோகாதிபதி ஒரு திருகோணம் பெற்றிருக்காரு இல்லையா அந்த அந்த சூரிய பகவான் இந்த ஜாதகத்துக்கு நல்ல விஷயம் அவரும் எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் ஒரு ஆட்சியில் இருக்கணும் இல்லை உச்சத்தில் இருக்கணும் இல்லை கேந்திரத்தில் இருக்கணும் திருகோணத்தில் இருக்கணும் யோகாதிபதி சாரத்தில் போய் உட்காந்துருக்கணும் இப்போ மேச லக்கணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா யா யோகாதிபதி யாருன்னா சூரிய முழு யோகாதிபதி அவருடைய நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா கிருத்தியே உத்தரம் உத்தரவாதம் இந்த நட்சத்திர காலில் போய் இவங்க இருக்கணும் யார் இருக்கணும் அங்காரம் என்ற செவ்வாயோ குருவோ சந்திரனோட யோகாதிபதி தான் அவருக்கு அது தேய்பிற சந்திரன் தான் கேந்திரத்த தோஷம் கிடையாது அவரும் யோகத்தை செய்வார் இப்போ இந்த ஜாதத்துக்கு செவ்வா திசை ஏழு வருஷம் நல்லது செய்யும் அடுத்தது குரு திசை பதினாறு வருஷம் நல்லது செய்யும் சூரிய திசை ஆறு வருஷம் அவங்களும் செய்வாங்க அடுத்தது சந்திரன்
கரெக்டான இருந்துனா நாங்க பார்த்து பலன் உங்களுக்கு சொல்வோம் அது அதுக்கான என்னோட போன் நம்பர் உங்களுக்கு நேரடி அந்த தொடர்பு கொண்டு பேசற மாதிரி இருந்தா இதல பேசிக்கலாம் அடுத்து இந்த அங்காரகன் செவ்வாய் வந்து சுக்கிரன் விட்டு ரெண்டாம் மட்டல இருந்தால் அது செவ்வாய் தோஷமா சொல்வாங்க ஆனா மேஷ லக்னத்துக்கு மட்டும் செவ்வாய் தோஷம் அதிகமா கொடுக்காது செவ்வாய் தோஷம்னா 2 4 7 8 12 இருந்தா செவ்வாய் தோஷம்னா நூல்கள் இருக்குது ஆனா வந்து அந்த செவ்வாய் வந்து சுபக்கிரத்தோட சேர்ந்து இருந்தாலோ இல்ல பாபக்கிரத்தோட சேர்ந்து இருந்தால செவ்வாய் தோஷம் கிடையாது ஓகேங்களா சுக்கிரன் வீட்ல உட்கார்ந்த ரெண்டாம் மட்டல உட்கார்ந்த நல்ல பேசுவாரு நல்ல பேச்சாற்றல் அவர் லாயரோட போனா போயிரலாம் அது குருவுடைய பார்வை வேணும் அந்த குரு வந்து மூலக்காரல்ல அவர் சேர்ந்தவர் செவ்வாய் ரெண்டாம் மட்டல இருந்தா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அடுத்து சுக்கிரன் வீட்ல இருக்கிற மூணாம் இடம் மேச லக்கணத்துல மூணாம் இடம் என்னை பார்த்து மூணாம் இடம் மிதுனத்துல போய் அங்காரகன் செவ்வாய் போய் உட்காந்து அது பகையான வீடு ஆனா செவ்வாய் மூணுல இருந்தே வேலை செய்யும் செவ்வாய் வந்து உபசேஸ்தானம்னா மூணாம் இடம் ஆறாம் இடம் பத்தாம் இடம் பதினோராம் இடத்துல இருந்து வேலை செய்யணும் தனியா ஒரு இடம் தனியா ஒரு இலக்கணம் இருக்கு மிதுனத்துல இருந்தா சகோதரக்காரகன் சகோதர சமய சகோதரனுக்கு ஆகாது பின்னாடி பிறந்த சகோதரனுக்கு ஆகாம போயிடும் ஆனா இவன் தைரியசாலியா இருப்பான் அவன் வந்து இவனோட ஓவர் டேக் போல பகிரண்டு ஒரு போட்டி வந்துடும் மிதனத்துல போய் இருக்கிறதுனால பகிரின் வீட்டில் இருக்கிறதுனால ஒரு பிரச்சனை சிக்கலா இருக்கும் ஆனா பாதி நல்லா இருக்கும் பாதி நல்லா இருக்கும் அங்க யோகாதிபதி சாரம் இருக்கு மிதனத்துல வந்து அங்க வந்து மிருகசிஷம் நட்சத்திரம் மூன்றாவது பாதம் நாலாவது பாதத்துல இருந்தா கொஞ்சம் யோகம் சொந்த சாதத்துல இருந்து அவன் யோகம் கிடைச்சிடும் அடுத்தது புனர்பூசம் முதல் பதினெண்டாம் பாதம் மூணாம் பாதம் இருக்கு இந்த சாரத்துல வந்து யோகாதிபதி சாரம் பாக்கியாதிபதி சாரத்துல போய் இந்த அங்காரன் உட்கார்ந்துருந்தால் நன்மை உண்டு மற்றபடி அங்க வந்து நீங்க வந்து இந்த திருவாதின்னு ஒரு நட்சத்திர காலம் இருக்குது அங்க இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு சிக்கல் இப்ப ராகு நட்சத்திர காலம் வந்து சிக்கல் இப்ப மூன்றாம் இடத்துல சேவை பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது கடகத்துல அப்புறம் நீச்சம் ஆயிடுவார் நீச்சம்னா சூரியன் மறைஞ்சி போன மறைஞ்சி போன ஒளி கிடைக்கிறதா பாத்தீங்களா நம்ம டீப் லைட் லைட்டை போட்டு பாத்துக்கிறோம் அதை வச்சு நம்ம ஒன்னும் செய்ய முடியாது சூரியன் உடம்பை <laughs> கேந்திரத்தில் திருவோணத்திலோ நண்பன் வீட்டில் இருந்து நவாம் சுலி நல்லா இருந்து இருந்துட்டார்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா இருக்கும் ஆனால் கடகத்தில் இருக்கும் போது பிறந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்கல் தான் அங்கே நாலாம் இடம் வீடு வண்டி வாகனம் தாய் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பச்சினை சிக்கல் ஏற்படும் இடத்துலையும் பச்சை ஆனால் அந்த வீட்டு கூட சந்திரன் அந்த வீட்டில் இருந்துட்டார்னா சசிமங்கல யோகம் ஏற்பட்டு போயிடும் நீச்சபங்க ராஜயோகம் ஏற்பட்டு போயிடும் அதெல்லாம் ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்து அந்த வீட்டுக்குடைய சந்திரன் உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் உண்டு உச்சனா ரிசர்வத்தில் போய் சந்திரன் உச்சம் விட்டால் நீச்சபங்க ராஜயோகம் அங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவார் சனீஸ்வரன் இவங்களோட சேர்ந்த புதன் ஜாகத்துக்காக அது அவரோட சேர்ந்த செவ்வாய் வந்து குருவோட சேர்ந்து தான் இன்னும் யோகம் சூப்பர் குருமங்கள யோகம் பிரம் பிரமாளமாக யோகம் இருக்கும் அந்த யோகம் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அந்த காலகட்டம் உங்கள் வாழக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவங்க திசை வரணும் செவ்வாய் திசை வரணும் அடி குரு திசை வரணும் அது பதினாறு வருஷம் செவ்வாய்க்கு ஏழு வருஷம் அப்புறம் அப்புறம் அங்கே கூட சூரியன் சேரக்கூடாது சூரியன் நண்பர் தான் சூரியனை சேர்ந்தால் அஸ்தமங்க தோஷம் ஏற்பட்டு போயிடும் அஸ்தமங்க தோஷம்னா கிரகம் வேலை செய்யாது சூரியனோட இந்த பதிஞ்சு பாகை பத்து பாகுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அது வேலை செய்ய போடும் சூரியனோட எந்த கிரகம் சேர்ந்தா அந்த கிரகம் வேலை செய்யாது ஓகேங்களா அஞ்சுல இருந்து செவ்வாய் நல்லா இருக்கும் புத்தி கூறுமை அறிவு டேலண்டான போகலாம் ஐந்தாம் மட்டத்துல இருந்து ரொம்ப விசேஷம் வேற அவங்களுக்கு வந்து புரி புத்தி அருமையா வேலை செய்யும் தொட்டெல்லாம் தொழுங்கும் அது அவங்க திசையும் வரணும் அடுத்தது ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடம் செவ்வாய்க்கு உகந்த ஸ்தானம் தான் ஆனா புதன் வீட்டுல போய் உட்காடுறாரு புதனுக்கு செவ்வாய்க்கு ஆகாது ஆறாம் இடம் உகந்த ஸ்தானம் தான் சாஸ்திரத்துல நூல் இல்லை அந்த காலத்துல பிருக ஜாதத்துல வரகை மீறல நூல்னே இருக்குது காளிதாச எழுதி தெரிய உத்தரம் கால விருத்தாம்லையும் இருக்குது கல்யாண வரம எழுதிய பல தீபிகள்லாம் இருக்குது எல்லா நூல்கள் இருந்தாலும் ஆறாம் இடத்துல இருந்தால் அது ஒரு ஆறாம் இடத்துலங்கிறது சில பேருக்கு மூலம் வந்துடுது சில பேர் அடிவத்தில் பிரச்சனையை கொடுக்குறாரு ஒன்று கொடுத்துட்டு ஒன்று பிரச்சனை பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஆறாம் இடம் வெற்றியை கொடுக்க வெற்றி கொடு வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய இடம் கோர்ட்டு கேஸு வழக்குன்னு போட்டால் வெற்றியை கொடுக்கும் ஆனால் வெற்றியை கொடுத்து ரோகத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிடும் ஏன்னா ஆறாம் இடம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் மூன்று ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் கிரகங்கள் உட்கார்ந்துருந்தால் அது ஒரு மறைவு ஸ்தானமாகவும் அந்த இடத்துல தீய ஸ்தானங்களாகவும் துர்ஸ்தானங்களாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால் வந்து அங்கே உட்காந்தா ஜோதிடர்கள் பார்த்து தான் கவனமாக சொல்லணும் ஆறில் உட்காந்துருச்சு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கூடாது 
கொடுத்து கெடுத்துட்டு போயிருவாங்க ஆறுதலாக இருந்திருக்கும் போகும்போது கொடுக்கறத வாங்கிட்டு போயிருவாங்க நோய் சம்பாச்ச காசை நோய் நொடி செலவுக்கு போயிடும் ரோகஸ்தானம் வந்து கோட்டு கேசு வளக் வம்பு தும்பு பில்லி சூனியம் ஏவெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய இடம் ஆறாம் இடத்தை வச்சு உங்கள் எதிரியை கண்டுபிடிக்கும் எப்படிப்பட்ட எதிரி பார்க்கணும் இவங்களுக்கு எப்படி கடன் ஏற்படும் ஆறாம் இடத்துல உட்காந்து எப்படிப்பட்ட கடன் ஏற்படும் எந்த வகையான கடன் ஏற்படும் வீடு வாங்குறதுக்காக கடன் ஏற்படும் பூமிகாரன் வேறு இல்லையா பார்க்கணும் இதை பற்றி டீட்டெயில் பேக்குனா நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுங்க ஓகே அடுத்தது அங்காரங்க வந்து செவ்வாய் ஏழாம் இடம் சுக்ரன் வீட்டில் போய் உட்காடுறாரு சுக்ரனுக்கும் செவ்வாய்க்கு கொஞ்சம் நண்பு நட்பு உண்டு என்னென்னா என்னென்னா எப்படி சைக்கிமா உங்கள் வீட்டில் என்ன சாப்பிட்டீங்களா எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டீங்க என்ன ரொம்ப நட்பு கிடையாது என்னென்னு பகையும் கிடையாது ஏழாம் இடத்துல போய் உட்காந்தா செவ்வாய் தோஷமாக மாறுது ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடம் ரொம்ப சிக்கலான ஒரு திருமண சாணம் ஏழாம் இடம் எட்டாம் எந்த கிரகம் உட்காரக்கூடாது சுக்ரன் வீடு மேசத்துலேருந்து செவ்வாய் வந்து உங்கள் லக்னத்தை பார்ப்பார் உங்கள் நீண்ட ஆயுசை கொடுத்துருவார் லக்னத்தை அதிகமாக லக்னத்தை வந்தால் பிரபல ராஜயோகம்லாம் நூலில் இருக்குது அங்க வந்து விசாங் முதல் பாதமோ ரெண்டாம் பாதமோ மூணாம் பாதமோ யோக பாக்கியாதிபதி சாரம் குருவுடைய சாரத்தை ஏன்னா பாக்கியாதி பாக்கியாதிபதி மேசல இருக்கிறது ஒன்பது கூடியவர் ஒன்பது பன்னெண்டு கூடியவர் அந்த அந்த அங்காரனுக்கு ரொம்ப வேண்டிய இன்டிமேட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அதிமித்திரன் அவருடைய நட்சத்திர காலில் இருந்துட்டார்னா லக்னத்தை பார்த்துட்டார்னா செவ்வாதோஷம் கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை வந்து விலகுது கணவன் மனைக்குள்ளே கணவன் மனையை ஒத்தியே உறவு பக்கத்தி பார்க்கக்கூடிய இடம் ஏழாம் இடம் பையனுடைய காமத்தை மத்தியும் பார்த்துக்கலாம் இது பையனாக இருந்தால் காமம் பொண்ணாக இருந்தால் ஏழாம் இடத்தை தான் பார்க்கணும் ஏழாம் இடம் காமம் இந்த பையனுக்கு எப்படிப்பட்ட காமம் என்ன இது காமம் இவருக்கும் சரியான காலகட்டம் இருக்குமாங்க செவ்வாய் சொல்லிடுவார் செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துல வந்து செவ்வாய் தோஷம் இப்போ கணவன் மனைக்கு உறவு பிரச்சனை சிக்கல் இல்லை ஆனால் யோகாதி பிரசாரத்தில் பிரச்சனை வந்து விலகி அங்க சுவாதி ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு பாத்துல உட்கார்ந்தான் பிரச்சனை சிக்கல் அங்க வந்து இன்னும் ஒன்று சாரமும் இருக்கிறது அங்க அங்க அவ சொந்த சாரமும் இருக்கு அது சித்திரை கண்ணியில் வந்து சித்திரை ஒன்று ரெண்டு போயிடுது மூன்றாம் நாலாம் பாதம் வந்து துலாத்தில் வரும்போது அந்த சார் சுயசாரத்தில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஆனால் விசாகத்தில் இருந்தால் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லிடலாம் செவ்வாய் தோஷம் பெருசாக பாதிப்பு ஏற்படுத்த அதாவது காலையில் வந்து சண்டை சாயந்தரம் நைட்டாக நைட்டில் சரியாக போச்சு உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து எட்டாம் இடம் சொந்த வீட்டுக்கே வராரு சொந்த வீட்டுக்கே வரும்போது அது எட்டாம் இடம் ஒரு மாங்கல்ய ஸ்தானம் கணவன் மனைவி அதாவது கணவன் மனைவி ஒன்று சேர்க்கையான இடம் இன்று இங்கிலீஷில் வந்து இன்டர் கோர்ஸ் பிளேஸ் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல கணவன் மனைவி பார்க்கணும் மாங்கல்ய ஸ்தானம் அவருடைய மேசலக்கன் சொன்ன மொழியை ஒருத்தனை குறிப்பிட்ட ஆனா இருக்கலாம் இப்போ அவருடைய மாங்கல்ய ஸ்தானம் ஆயுச நிர்ணயிக்கணும் அங்கே தான் பார்க்கணும் எட்டாம் இடத்தான் பார்க்கணும் அவர் வந்து எட்டாம் இடத்துல சொந்த வீட்டில் இருந்துட்டார்னா பூர்ண ஆயுசு நித்திய கண்டமாகிடும் எட்டாம் இடத்துல வந்து எந்த கிரகமும் உட்காரக்கூடாது எட்டாம் இடம் ஆட்சியாக இருந்தாலும் சரி உச்சமாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சியில் இருந்து ஆட்சியில் இருக்கிறாரு சொந்த வீட்டில் இருக்கிறாரு எட்டாம் இடம் உச்சத்தில் இருக்கிறாரு எந்த கிரகமும் ரொம்ப உச்சமாக போக வாழ்க்கையில் <laughs> ஆனால் செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறது நடைமுறையில் இல்லை நடைமுறையில் சிக்கலாக இருக்கிறது சக்கரைன்னு சொன்னால் இன்னிக்காது இல்லையா சக்கரை போட்டால் பார்த்தா தான் தெரியும் அது மாதிரி நடைமுறையில் பார்த்துட்டேன் என்னுடைய அனுபவத்து முப்பது வருஷத்தில் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஜாதத்தில் பார்க்கும்போது எட்டாம் மிளகத்தில் செவ்வாய் சொந்த வீட்டில் தான் அவர் பிரச்சனை பண்ணி தான் ஆகுது அதையும் கவனிக்க வேண்டிய இடமா இருக்குது அடுத்தது ஒன்பதாம் இடம் இது தனுசில் போய் அங்காரகன் போய் உட்காரும்போது குருடைய வீட்டில் உட்காந்துக்கிறாரு ஒரு அவர் அங்காரன் வந்து லக்னத்துக்கு நல்லது செய்வார் இருந்தாலும் ஒரு அசுப கிரகம் அந்த கிரகம் அவர் வந்து முழு தீய கிரகமாக வச்சுருக்காங்க அவர் வந்து தனுசு வீட்டில் போய் குரு வீட்டில் உட்காரும்போது நல்லது செய்வார் ஆனால் செவ்வாய் ஆனால் அப்பா விட ஓவர் டேக் அப்பாக்காக அது பித்தூர் தோசை ஒன்பதாம் இடத்துல வந்து பாவிகள் உட்காந்து பித்தூர் தோசைன்னு இருக்குது அங்கே போய் உட்காந்து தந்தைக்காக தந்தையோட ஒரு படி மேலே ஒன்பதாம் இடம் குருவோட ஸ்தானம் வேற குரு அங்கே தான் பார்க்கணும் குருவை ஒரு <laughs> அடுத்தது இவருக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் கிடைச்ச ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் செவ்வாய் ஒம்பதாம் இடத்துல உகந்தது கிடையாது நல்லா நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆனால் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி தானே ஆகணும் உங்களுக்கு அடுத்தது பத்தாம் இடம் அருமையான இடம் சனீஸ்வரன் வீட்டில் நம்மளை எதிரி வீட்டிலே போய் உச்சம் பெறுறாரு சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா எதிரிக்கு போய் எதிரி வீட்டில் போய் உச்சம் பெறுறாரு அங்கே வந்து உச்சம் உச்சம்னா சூப்பர் நூற்றுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சு மாதிரி அங்கே போய் உட்காடுறாரு அங்கேருந்து நாலாவது மாதிரி லக்னத்தை வர
செவ்வாய் இல்லாமல் ஒரு வேலை செய்ய முடியாது ஒரு தைரியம் வேணும் எட்டு லட்சியம் இல்லை தைரிய லட்சியம் சொல்லுவாங்களா அதுக்கு இவர் தான் செவ்வாய் தான் பூமி அவர் இருந்தால் நல்ல இடமே கிடைக்கும் வீடு கட்டு சுக்கரம் வேணும் இடம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பிளாட்டு கிடைக்கிறதுக்கு அது சுக்கரன் வேணும் இடம் சாரி செவ்வாய் வேணும் செவ்வாய் இல்லாம செவ்வாய் இல்லாத கூட சகோதரர்கள் நல்லா சப்போர்ட் ஆதரவாக இருப்பாங்க செவ்வாய் இல்லாத ரத்தம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த தாய் நாடு மேலே பூமிக்காரங்கள தாயை பற்றி நீ தாயுக்கு ஒரு நல்லது செய்யக்கூடியவர் ரெண்டாவது தாய் நாடு ரொம்ப நேசிப்பீங்க அந்த மாதிரி அமைப்பு வரும் பத்தாம் இடத்துல தொழில நம்ம பிரமாதம் மாதிரி பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கடல் சம்பந்தமான தொழில் இப்போ நேவியில் போகலாம் ஆர்மியில் போகலாம் போலீஸாக போகலாம் பெரிய அதிகாரியாக போகலாம் அந்த மாதிரி அமைப்புலாம் காலத்தில் இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த ரிஸ்லிங் ஆடி உத குத்துலாம் இருக்குது புருஸ்லி மாதிரி போகணுமா அவர் தான் மைக் டைசன் மாதிரி போகணுமா செவ்வாடு இல்லாமல் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒரு தைரியம் தைரியமாக என்ன வேலையும் செய்ய முடியல அதுக்கு இவர் தான் தைரியக்காரர் சகோதரக்காரர் தம்பிக்கு உடையான் படைக்கு அஞ்சான் சொல்லுவாள் அது இவருக்கு தான் போகிறதும் அடுத்தது பத்தாம் படம் உங்களுக்கு சிறப்பு எல்லாவே நல்லாயிருக்கும் ஆயுசு உங்களுக்கு சகோதர சப்போர்ட்டு தொழில் சாணம் நல்லா இருக்குது பிரமாதமாக இருக்குது அது ஜலராசி வேறு கடல் கலந்து போகலாம் நீங்கள் கடல் சம்மந்தமாக தொழில் பார்க்கலாம் ஏரோநாட்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் கப்பல் சம்மந்தமாக தொழில் நேவி இது எல்லா வேலையும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் பெரிய மீன் மார்க்கோட விட்டாட வச்சு இவர் கசப்பு கடைக்கார வெட்டுற ஒரு வேற வேட்டைக்காரனாகவும் வரலாம் இவர் கசப்பு கடையும் வச்சுக்கலாம் மற்ற எதையும் கொஞ்சம் பார்த்து நவாம்சம் கொஞ்சம் பார்த்து வேண்டியது யாராக என்ன பார்க்க மாதிரி இது வந்து மேலோட்டமாக சொல்லக்கூடிய மேலோட்டமாக இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அடுத்தது பதினோராம் இடம் லாபா ஸ்டாண்டில் வந்து செவ்வாய் உட்காந்துருக்காரு மேச லக்கணம் வந்து ஒரு சரல் லக்கணம் என்ன இவர் மேசராசி கிடைக்கும் <laughs> அந்த மாதிரி அமைப்பு இந்த ஜாத்தில் இருக்குது அதனால் வந்து அது கொஞ்சம் நல்லது நடந்து கொஞ்சம் சிக்கலாகவும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது கவனமாக இருக்கணும் செவ்வாதேச கும்பத்துலேருந்து நடக்கும்போது மகத்தில் இருந்து நடந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பத்தாம் படம் வலிமையானது அது அதை வந்து சட்படத்தில் வேறு வலிமையாக இருக்குது சட்பத்துலேயே வலிமையாக இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்தானப்படத்துலேயும் வலிமையாக இருக்குது பத்தாம் படம் செவ்வாய்க்கு வந்து அங்கே திக்கு போல வேறு கிடைக்கிறது நல்லா அருமையான வரும் அப்புறம் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு செவ்வாய் போச்சுன்னா உங்களுக்கு அது விரைய ஸ்தானமாக போயிடுது பன்னெண்டாம் இடத்துல எந்த கிரகம் இருந்தாலும் வேலை செய்யாது சுக்கரம் மட்டும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு சுக்கரம் மறைவு ஸ்தானம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து செவ்வாய் பன்னெண்டாம் இடத்துல நண்பர் வீட்டில் தான் உட்காந்துக்கிறாரு வேற ஏன் சில உங்களுக்கு நீங்களே மண் அள்ளி அவர் பூமிக்காரன் வேறு அந்த மண் எடுத்து தலையில் எடுத்து நீங்களே தலையில் போடுறது சம்பவம் விரைய படுத்தாங்க உங்கள் சகோதரன் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா சகோதரனால் விரையம் பூமி அந்த பூமி இடம் இருக்கிற இடம்லாம் வித்து கற்றுட்டு பாஸ் அவுட் பண்ணி விட்டு பன்னெண்டாம் இடம் உகந்த இடம் என்ன தான் யோகாதிபதி சார் அங்கே இருந்தாலும் அங்கே புரட்டாதி நாலாம் பாதம் இருக்குது இருந்தாலும் அங்கே புரோஜன் கிடையாது மீனத்தில் பன்னெண்டாம் இடம் வந்து உகந்த இப்போ செவ்வாய் தோஷம் வர இடம் கணவன் மணி சந்தோஷம் கட்டுள்ள சந்தோஷமாக இருப்பாங்களே பன்னெண்டாம் இடம் கட்டில் சந்தோஷத்தையும் பார்க்கணும் பன்னெண்டாம் இடம் ஐனன் சயனம் தூங்குறதையும் பார்க்கணும் செக்ஸே அங்கே தான் பார்க்கணும் மறுபிறப்பு இருக்குதா இல்லையா அங்கே தான் பார்க்கணும் எந்த மாதிரி செலவாகும் அங்கே தான் பார்க்கணும் இவருடைய ஆன் ரைட்டிங்லாம் எப்படிப்பட்டது அங்கே தான் பார்க்கணும் பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு பேசினா ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இப்போதுக்கு இது அடுத்த எபிசோட் அடுத்த எபிசோடில் அவங்களுக்கு வந்து ரிசிப்பு இலக்கணத்தை பார்க்கலாம் இந்த மேச இலக்கணத்துக்கு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே செவ்வாய் திசை ஏழு வருஷம் நல்லது செய்யும் அவர் வந்து செவ்வாய் வந்து செய்யும் சொல்லிட்டேன் ஆனால் செவ்வாய் கெட்டு போகக்கூடாது அதுதான் நீங்கள் ஜோசியர் வந்து பார்க்கணுங்கிறது ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஜாதத்துக்கு சுக்கரன் கொஞ்சம் வேலை செய்வார் ஏன்னா சுக்கரன் வந்து செவ்வாய்க்கு வேண்டியவர் தான் குடும்பாதிபதி எண்டு குடிவை ஏழு குடிவர் இந்த மேச இலக்கணம் இதெல்லாம் யோகாதிபதி இல்லைன்னா செய்வார் எப்படி அப்படின்னா இந்த மேச இலக்கணத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் தான் நல்ல அதை சுக்கரன் பற்றி இன்னொரு டாப்பில் பேசிடுவோம் இவருக்கு செவ்வாய் செய்வார் செவ்வாய் செயல் வருஷம் சூரிய தேசம் அஞ்சு வருஷம் பிரமாதமாக நல்லா இருப்பார் ஆனால் சாரமும் வேணும் செய்வார் சொல்லிட்டேன் யோகாதிபதி சாரத்தில் உட்காந்துக்கணும் ராகு சாரத்தில் கேது சாரத்தில் இந்த ஜாத்துக்கு ஆகாதவங்களாக இருக்க சனியோட சாரத்துலலாம் உட்காந்து செய்ய மாட்டாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து நேரடியாக எங்கள் தொடர்பு கண்டு நீங்கள் ஜாதத்தின் மூலம் நீங்கள் எங்கிட்ட பார்த்துக்கலாம் எங்கள்ட்ட ஃபோன் நம்பர் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது சந்திர திசையும் வேலை செய்யும் அது ஒரு பத்து வருஷம் அது சந்திரன் எல்லாம் இருந்தாலும் உங்கள் தாய் நீண்ட ஆய்ஸ் இருக்காரா இல்லையெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் மேசலாக்கிறது சந்திர திசை அருமையான திசை தாய் வீடு வண்டி வாகனம் சந்தோஷம் பெண்களால் சந்தோஷம் மனைவியால் மனைவி ஒரு பெண்ணு அம்மாவும் ஒரு பெண்ணு தான் பெண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் ஆனால் குறிப்பாக மாத்தூர் காரகர
எட்டு சொர்க்க கரைக்கு உதவாது இல்லையா அது அனுபவத்துலேயே என்னோடய சர்வீஸில் நான் அவங்க சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வந்து நீங்களும் கேட்டு உணர்ந்து இதில் சில இதெல்லாம் கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுங்க நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் குறைய இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் நிறைய இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்னோடய சிறிய நாங்களாக இருந்தால் இதை வந்து உங்கள் நண்பர்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் உங்கள் கூட பிறந்தவங்கள தெரிஞ்சவங்ககிட்ட உங்கள் நண்பர்லாம் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுங்கள் இதை தொடர்பு கண்டு என்கிட்ட பேசுங்க இதில் குறைகள் நிறையெல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் இதான் ஃபாஸ்ட்டாக பேச எனக்கு ஸ்பீடாக கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் வருது ஸ்லோவாக வர ஸ்லோ பண்ணால் யோசிக்கிற மாதிரி எழுது எனக்கு அது வர அடுத்த வார்த்தை எனக்கு வராமல் விடும் அதனால் இதை வர மேசை லக்கணத்தை பற்றி பேசுகிறேன் இது அடுத்தது வந்து ரிஷப் இலக்கணத்தை பற்றி பேசுவான் அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்பு ரிஷப் இலக்கணத்தை நன்றி வணக்கம் உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் டி ஆர் தங்கப்பாண்டியன் என்னுடைய என்னுடைய போன் நம்பர் தொண்ணூற்றேழு தொண்ணூத்தொன்று பதிமூணு பதினாலு எழுபது இன்னொரு நம்பர் இருக்குது எண்பது ஐம்பத்தி ஆறு இருபத்தெட்டு எழுவத்தாறு இருபத்தி நாலு வடபன்னி கோயிலுக்கு பின்னாடி பள்ளி கல்யாண மடத்துக்கு அருகில் பத்தோ சொல்லுங்கள் வணக்கங்க மீண்டும் சந்திப்போம்